पत्ता गोभी की आज हम इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनाने वाले हैं कि आप इसे जिसके भी सामने रख देंगे वो बिना भूख के भी इसको खाने को तैयार हो जाएगा वैसे तो ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है लेकिन अगर आप में से किसी ने भी इसे ट्राई किया है पहले तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये हमने ले लिया है एक फ्रेश पत्ता गोभी और जिसे हमने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है अब हम इसको बारीक लच्छेदार शेप में काट लेंगे इस तरीके से मतलब इसके पतले पतले जो स्लाइसेस हैं वो बन जाने चाहिए तो इसे मैंने इस तरीके से काट लिया है और एक चौड़े बर्तन में हमने इसे रख लिया है क्योंकि अभी हमें इसी चौड़े बर्तन का काम लगेगा तो हमने इसी में इसको धुलकर अच्छे से साफ करके रख लिया है अब हमने ली हुई है मसूर की दाल जिसे हमने भिगो दिया था हमने तो रात में ही इसे भिगो दिया था आप इसे बनाने के तीन घंटे पहले भी भिगो सकते हैं तो ये मार्केट वाली मसूर की दाल है अगर आपके पास जो छोटे छोटे दाने वाली दाल होती है ना मसूर की घर वाली अगर आपके पास वो है तो आप उसी से बनाइएगा वो बहुत अच्छी होती है टेस्ट में इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है लेकिन हमने इसे लिया है क्योंकि मेरे पास वो वाली नहीं थी तो अब हम इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे बहुत बारीक भी नहीं पीसना है बस थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट हमें इसका बनाना है तो चलिए हमने इसे पीस लिया है और अब हम अपने पत्ता गोभी में ही इसको ऐड कर देंगे तो ये मार्केट वाली मसूर की दाल है और इसमें बस इतनी सी कमी होती है कि ये बहुत जल्दी फैलती है और जो घर वाली दाल होती है मसूर की वो फैलती नहीं है तो ये फैल जाती है इसके लिए हमने इसमें इसको सपोर्ट देने के लिए तीन चम्मच बेसन डाला है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अब हमने डाला है इसमें दो चम्मच के करीब चावल का आटा चावल का आटा बहुत ज़रूरी है चावल का आटा आप अगर घर की ले रहे हैं दाल तो भी आपको डालना है मार्केट वाली है तो भी डालना है इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं हमने एक चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच के करीब हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है और एक चम्मच हमने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर थोड़ा सा हमने इसमें अमचूर पाउडर डाला है थोड़ी सी हींग डाली है और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक थोड़ा नमक बिल्कुल थोड़ा सा ही हमको ऐड करना है ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं अब हम इसे मिक्स करेंगे आपस में अपने हाथों से और आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि बहुत टाइटली दबा दबा के आपको इसे आपस में मिक्स नहीं करना है बस हल्के हल्के हाथों से ही हमें इसे एक में मिलाना होगा अगर आप इसे टाइटली हाथों से मिक्सअप करेंगे तो ये जो पेस्ट है हमारा ये बहुत आपस में थिक हो जाएगा टाइट हो जाएगा अंदर से जिससे जब हम बॉल्स इसके बनाएंगे तो वो बहुत टाइट बॉल्स बनेंगे जो अच्छा नहीं होता है तो इसके लिए हमें इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही आपस में मिक्स करना है तो बस आधे मिनट में ही अच्छे से मिक्स हो जाता है तो बस अब हम इसको इस तरीके से बनाकर देख लेंगे कि क्या इसके बॉस बन सकते हैं तो हाँ अब इसके बॉस बन सकते हैं तो बस अब हम यहीं पे इसको ऐड करेंगे मिक्स करना और हम अपने छोटे छोटे बॉस बना लेंगे यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है आपको बहुत टाइट हाथों से इन्हें नहीं बनाना है थोड़ा हल्के हल्के प्रेस करके ही आप इन्हें बनाइएगा वरना ये अंदर से बहुत टाइट हो जाएंगे आप इन्हें इसे छोटे छोटा शेप भी दे सकते हैं और इससे बड़ा शेप मत देना हमने जो नींबू का एक नींबू होता है छोटा वाला उसे थोड़े से हमने बड़े बनाए हैं तो आपको जैसा भी आकार देना है आप दे सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े आकार में मत बनाना तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं नीचे एक लाइक की बटन दी हुई है प्लीज़ उस पर प्रेस करके हमें लाइक जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली मेम्बर्स को इसे शेयर जरूर करिएगा तो बस इसी तरीके से हमने अपने सारे बॉल्स बना लिए हैं 
तो चलिए हमारे सारे बॉल्स बनकर रेडी हैं और अब हम इन्हें दो से तीन मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे जिससे ये आपस में अच्छे से सेट हो जाए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो जिसके लिए हम लेंगे एक चौड़े मुँह वाला बर्तन जिसमें हम पानी रख देंगे इंडक्शन पे हमने इसे रखा है और इसी को उबलने देंगे जब पानी हमारा उबलने लगे तो इस तरीके की जो एक छलनी आती है थाली आती है छलनी वाली जिसपे हम चीज़ों को भाप में पकाते हैं उसमें हम अपने सारे बॉल्स को रखेंगे और ढक देंगे एक प्लेट से और छः से सात मिनट के बाद में हम इसे ओपन करेंगे तब तक ये बढ़िया से पक जाएंगे तो छः से सात मिनट के बाद में हमने इसे ओपन किया है और एक फॉक की हेल्प से हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये पक गए हैं तो ये बिल्कुल बढ़िया से पक गए थे फॉक में अगर आपके मसाला इसका नहीं लग रहा है तो समझिए कि ये पक गए हैं तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे आप चाहें तो इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हम इसे सेमी फ्राई करेंगे तो एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाला है बस थोड़ा सा तेल डालना है आपको बस एक टेबल स्पून के करीब आपको तेल डालना है और इसमें आपको अपने सारे बॉस डालकर सेमी फ्राई कर लेने हैं हम इसे इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि ये पत्ता गोभी है और पत्ता गोभी फ्राई होने के बाद में इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है अगर आप इसे हेल्दी तरीके से खाना चाहते हैं तो आप बिना फ्राई के भी इसे बना लीजिएगा तो भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और अगर आप इसे फ्राई करना चाहते हैं तो आप फ्राई भी कर सकते हैं ये ऑप्शनल है जैसी आपकी मर्जी तो चलिए हमने अपने सारे बॉस कढ़ाई में डाल दिए हैं और इस तरीके से उलट पलट कर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे तो जब हम इन्हें फ्राई कर रहे थे तो हमारी फ्लेम थोड़ी सी हाई थी जिससे ये जो इसका जो एक एक साइड है वो ज़्यादा फ्राई हो गया है तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी फ्लेम को धीमा ही रखना है जिससे ये बढ़िया से बराबर गोल्डन होंगे इस तरीके से कम ज़्यादा नहीं होंगे तो ये फ्राई हो गए थे और हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है और अब हम उसी कढ़ाई में अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे तो ग्रेवी के लिए हमने ले लिया है तेल सरसों का तेल हमने लिया है दो से तीन टेबल स्पून हमने तेल लिया है तेल हमारा गर्म हो जाने पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और अब हमने ये दो बड़े साइज का प्याज कट कर लिया था जिसे हम इसी में डाल देंगे दो मिनट तक हम अपने प्याज को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये बढ़िया से ब्राउन कलर का ना हो जाए फ्लेम आपको धीमी ही रखनी है और अगर आप फ्लेम को हाई रख रहे हैं तो आप बराबर स्पेशला से चलाते रहिएगा वरना आपके जो प्याज हैं वो लग सकते हैं तो बस दो से तीन मिनट भूनने के बाद में ही हमारा जो प्याज है वो ब्राउन कलर का हो गया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें मिक्स करेंगे टमाटर की प्यूरी तो दो टमाटर की प्यूरी हमने बना ली थी मिक्सी जार में पीस के हमें इसे इसी में मिला देना है टमाटर डालने के बाद में हम इसे थोड़ा सा चला देंगे क्योंकि हमारा जो प्याज था वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन होता जा रहा था तो हमने इसे इस तरीके से थोड़ा सा चला दिया है और अब हम ऐड करेंगे इसमें बाकी चीज़ें तो ये हमने लिया हुआ है हरी धनिया अदरक और लहसुन का पेस्ट हरी धनिया हम बाद में नहीं ऐड करने वाले हैं इसीलिए हमने इसे ग्रेवी में ही ऐड कर दिया है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का तो बस एक इंच के करीब हमारा अदरक था पाँच छः सात कलियाँ लहसुन की थी और बाकी सारा हरा धनिया था अब हमने इसमें डाल दिया है कुछ हरी मिर्ची और अब इसमें डालेंगे हम दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच हमने इसमें डाला है हल्दी पाउडर और एक चम्मच भर के हमने इसमें डाल दिया है काश्मीरी लाल मिर्च हमने हरी मिर्च साबुत इसीलिए डाली है जिससे हमारी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा तीखी ना होने पाए और जिसे तीखा खाना है वो इसे 
तो उस उसके लिए तो हरी मिर्ची है ही है वो खा लेगा तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक नमक स्वाद के अनुसार आप ऐड करिएगा अब इन सारी चीज़ों को हम धीमी धीमी आंच पर चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारी जो जो ये पेस्ट है उसमें से तेल बाहर ना आने लगे हमने इसे धीमी धीमी आंच पर ही भूना था क्योंकि धीमी आंच पर भूनने से जो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बहुत उभर के आता है इसलिए हम इसे धीमी धीमी आँच पर ही भूनते हैं हमेशा तो दो से तीन मिनट हमें लग गए थे भूनने में तो एज जैसी आपकी मर्जी अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भूनना चाहते हैं तो आप इस पिछला से इसको बराबर चलाते रहिएगा और अगर आप इसे धीमी आंच पे भूनना चाहते हैं तो दो से तीन मिनट आपको लग जाएंगे इसे भूनने में तो हमने इसे धीमी आंच पर ही भूना था और दो से तीन मिनट के बाद में ये बढ़िया से पेस्ट हमारा बन तैयार है और इसमें से ऑयल भी बाहर आने लगा है अब मिलाएँगे हम इसमें पानी तो दो गिलास के करीब हमने इसमें पानी डाला था क्योंकि हमारे जो बॉल्स हैं उसमें पानी बहुत अंदर ऑब्जॉर्व होगा इसलिए हमने दो गिलास के करीब डाला था अब हम उबाल आने तक वेट करेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा हम इसमें अपने सारे बॉल्स डाल देंगे बस दो मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे जिससे जो हमारे बॉल्स हैं उनमें जो ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो सारा ऑब्जॉर्व हो जाए दो मिनट के बाद में हम इसे ओपन करेंगे इसको ओपन करने के बाद में हम इसे फिर से एक मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे जिससे जो हमारी ग्रेवी है वो और भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और और भी अच्छी हो जाए पत्ता गोभी के जो हमारे बॉल्स हैं वो जब हम बाद में ग्रेवी हमारी एकदम बनके तैयार हो जाएगी या ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी उसके बाद में भी ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो आपका ग्रेवी है ये बहुत थिक हो जाएगा तो बस एक मिनट के बाद में हमारी जो ग्रेवी वाली पत्ता गोभी की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार है और अब हम इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे और ये देखिए कितनी टमटिंग लग रही है कितनी कितनी लजीज़ लग रही है देखने में ये खाने में भी उतनी ही लजीज और स्वादिष्ट थी तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा तो ये जो हमारे बॉल्स थे एकदम रुई के फाये के जैसे बने थे बिल्कुल हाथ लगाते ही टूट जाने वाले थे ये बहुत टेस्टी भी थे तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाय बाय वीडियो देखने के लिए थैंक यू